வணக்கம் ஸ்ரீ அனிஸ் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரெஸ் இது வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் வருது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷனை தவிர பத்து சைடு எடிங்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாங் பேக்கில் வந்துட்டு வால்டர் லிப்மேன் அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா நியூஸ் அண்ட் ட்ரூத் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு எதை சொல்லுதுன்னா ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்லுது அதே ட்ரூத் வந்துட்டு மறைஞ்சி இருக்கிற இடன் ஃபேக்ட்ஸை வந்துட்டு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர்றது தான் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக வந்து மக்கள் மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரூத்துக்கு தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நியூஸை காட்டிலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லிப்மேன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு பப்ளிக் வந்துட்டு ட்ரூத்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு ப்ரெஸ்ன்றது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் தான் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு உண்மை நிலவரத்தை சொல்லணும் ஒரு நியூஸுனா அதில் இருக்கிற உண்மை நிலவரத்தை சொல்லணுன்றது தான் பப்ளிக் வந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு ப்ரெஸ்ஸுமே வந்துட்டு ஒரு சமூக அக்கறையோட உண்மையான செய்திகளை சொல்லணும்னு தான் எல்லா மக்களுமே வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க மக்கள் வந்துட்டு ப்ரெஸ்ஸை தவிர அதர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸையும் வந்துட்டு நம்பி இருக்காங்க நியூஸுக்காக எக்ஸாம்பிள் வந்து மீடியாவை கூட சொல்லலாம் இப்போ வந்து இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு ரொம்ப வாஸ்ட் கண்ட்ரி பெரிய கண்ட்ரி அதில் வந்துட்டு பில்லியன் பீப்புள் வாழ்கிறாங்க அதில் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களும் வாங்குறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்காங்க பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கூட வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிறது இல்லை வாங்கிறது இல்லை அதை விட குறைவாக வாங்குறாங்க படிக்கிறவங்க பத்து பர்சன்ட் கூட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வெஸ்டர்ன்ஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் ஸ்பிரிட் அதோட கன்சம்ஷனும் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்லை இப்போல்லாம் வர வர குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் லெஸ் ஆன் நியூஸ் டெவலப்மெண்டல் நியூஸ் இதுதான் ஹெட்டிங்கு இன்னொருத்தர் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மோர் ஆன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் லெஸ் ஆன் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் நியூஸ் இதில் வந்துட்டு ஹெட்டிங்லேருந்தே தெரியுது நியூஸ் பேப்பரில் பொதுவாக இப்போல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பாலிடிக்ஸை பற்றியும் சென்சேஷ்னல் நியூஸை பற்றியும் தான் போடுறாங்க பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் நிறைய போடுறாங்க ஆனால் டெவலப்மெண்டல் நியூஸ் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு நிறைய போடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் நடக்கிற டிபேட்ஸு அதை பற்றிலாம் போடுறாங்க ரெகுலராக படிக்கிறவங்க நியூஸ் ரீடர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா ரெகுலராக இதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கிறதால அதே வந்து ஒரு எவிடன்ஸாக இருக்குது அதை தவிர மற்ற விஷயங்களையும் போடுறாங்க எஜுகேஷன் பற்றி ஹெல்த் பற்றி சயின்ஸ் அண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி போடுறாங்க இருந்தால் கூட பொலிட்டிக்கல் பாலிட்டிக்ஸை பற்றி பொலிட்டிக்கலை பற்றி நிறைய போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தவிர நியூஸ் பேப்பரில் வேறு என்னெல்லாம் போடலான்னா ஒரு ரூலர் டெவலப்மெண்ட்ஸை பற்றியோ ரூலர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இரிகேஷன் ஹவுஸ் ஹோல்டு பிளானிங் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன் இதை பற்றியெல்லாம் கூட போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி கூட போடுறாங்க ஆனால் இதுவும் குறைவாக இருக்குது இதை பற்றிலாம் நிறைய போட்டாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் நியூஸ் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நியூஸை மட்டும் போடாமல் மக்கள் இரு மக்கள் கிட்டே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸையும் போடணும் மக்கள் என்னென்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் போடணும் இப்போ ரிமோட் வில்லேஜஸில் எடுத்துக்கிட்டோங்கன்னா அதில் வந்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த வில்லேஜஸில் இப்போ தண்ணி ப்ராப்ளமா வாட்டர் ஸ்கேசிட்டியா எலக்ட்ரிக்சிட்டி ஃபெ ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்குதா அந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்து நியூஸ் போடணும் அந்த மாதிரி நியூஸ் போடுறதால மக்களுக்கு அது நல்ல பெனிஃபிட் அடைவாங்க இப்போ அதிகாரிகள் வந்துட்டு அந்த நியூஸை படிக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து இந்த வில்லேஜில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் போடுறவங்க நியூஸ் போடுறவங்க இதை கூட போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் என் எஸ் ராமசாமின்றவர் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து மே நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காகவே கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூட் பற்றி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க அப்புறம் சோஷியல் ரிலேட்டட்
அப்புறம் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் அது பேர் வந்து இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பரில் அதான் முன்னாடியே சொன்னால் பாலிடிக்ஸை பற்றி தான் நிறைய சொல்கிறாங்கன்ட்டு ஆனால் இப்போ நவடேஸில் நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு நிறைய இதை பற்றி கூட மக்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி கூட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நைன்ட்டீஸில் இருந்து வந்துட்டு நைன்ட்டீஸ் அந்த வருஷத்தில் இருந்து சவுத்தில் குறிப்பாக வந்துட்டு ரிமோட் வில்லேஜஸோட ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி நியூஸ் பேப்பரில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பாக சவுத்தில் செயல்படுற நியூஸ் பேப்பர் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜில் செயல்படுறதுல இது மக்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை பற்றியும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து த ப்ரஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரஸ்ஸும் சொசைட்டியும் எப்படி இணைந்து செயல்படணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ரீடம் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இந்தியாவிலையும் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக ஃப்ரீடம் இருக்குதுன்றதுனால எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ப்ரஸ்ஸால் வந்துட்டு எல்லா நியூஸையும் எல்லாம் ஓப்பனாக போட முடியாது அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது எது வரைக்கும் போடணுமோ அது வரைக்கும் தான் போடணும் அதாவது இப்போ கவர்மெண்ட்டு அஃபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் நடக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட அதுக்குன்னு சில எக்ஸ்டாண்ட் இருக்குது எவ்வளோ போடணுன்ற ஒரு இது இருக்குது அவ்வளோதான் போடணும் எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பரில் ப்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு போட்டுற முடியாது அதே மாதிரி இப்போ கோர்ட்ஸு வழக்கில் இருக்கிற ஏதாவது கேஸ் இருக்குதுன்னா அதை பற்றின உண்மை நிலவரம் தெரியாமல் வந்துட்டு ப்ரெஸ்ஸில் போடக்கூடாது அப்படி போட்டுட்டால் வந்துட்டு அது வந்து கண்டம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் ஆகிடும் அதுக்கு தீர்ப்பு முறையாக வராமல் அந்த வழக்கை பற்றிலாம் வந்துட்டு ஓப்பனாக சொல்கிறதுலாம் வந்துட்டு தவறான ஒரு விஷயமாகிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்துட்டு த ப்ரஸ் இன் த பாஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு ப்ரெஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்கில் வந்துட்டு ப்ரெஸ் வந்துட்டு உண்மையிலே ஒரு நல்ல ரோலில் ப்ளே பண்ணிச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த நேஷ்னல் லீடர்ஸோட மவுத் பீஸாக வந்து ப்ரெஸ் வந்து செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூ நேஷ்னல் லீடர்ஸ்லாம் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ ப்ரெஸ் மூலயமா அதை தெரியப்படுத்தினாங்க எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி நேரு திலக் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரெஸ் மூலியமாக தான் அவங்களோட எழுச்சி மிக்க பேச்சுக்கள்லாம் வெளிப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலகங்காதர் திலக் வந்து கேசரின்ற ஒரு ப்ர இது நியூஸ் பேப்பரை ரன் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாலிடிக்ஸை பற்றிலாம் நம்ம போடுறது எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சின்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்போ இருந்தே நம்ம பொலிட்டிக்கல் பற்றியெல்லாம் போட்டதால் அது இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நிறைய வந்துட்டு இந்த பாலிடிக்ஸ் நியூஸ் பற்றியே போ பேசிகிட்ருக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் த ப்ரஸ் ஜூரிங் த எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி பீரியடில் வந்துட்டு ப்ரஸ் எப்படிலாம் செயல்படலாம் செயல்படணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்கு இந்த டாப்பிக்கு இந்த டாப்பிக்கில் வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே அதே தான் சொல்லியிருக்கு சொல்லக்கூடியது தான் சொல்லணும் சொல்லக்கூடாதது சொல்லக்கூடாது எதை போடணுமோ அதை தான் போடணும் இப்போ வந்து ஒரு பேட்டில் போர் நடக்குது ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது முழுமையாக அந்த போர் முடிகிற வரைக்கும் வந்துட்டு அது நிலவரத்தை வந்துட்டு மக்களிடையே ஓப்பனாக சொல்லக்கூடாது சொல்லி அவங்கள பயமுறுத்தக்கூடாது முழுசாக முடிஞ்சிட்டு அதோடய ரிசல்ட்டு தெரிஞ்ச பிறகு தான் வந்துட்டு நாம் வந்து அந்த நியூஸில் நியூஸ் பேப்பரில் நியூஸாக போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சொசைட்டி த குட் ஜட்ஜ் ஸோ அது வந்து அது ஒரு ஹெட்டிங்காக இருக்குது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சொசைட்டி தான் ஒரு நல்ல ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குதுன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு எல்லா கண் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இது பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா காசு வச்சுருக்காங்களே எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ரெஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு இது நியூஸ் பேப்பரை வெளியிடலாம் ஆனால் வந்துட்டு நல்ல நியூஸ் பேப்பர் எதுன்றது சொசைட்டி தான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து டிஆர்பி ஏற்றுறதுக்காகவோ ப்ராஃபிட் நோக்கத்துக்காகவோ செயல்படக்கூடாது அந்த எந்த நியூஸை போட்டாலும் அது தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கணும் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நியூஸாக இருக்கணும் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு வயலன்ஸ் அண்ட் டெரரிசமை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்ல விஷயங்களை போதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆதிசங்கர ஸ்ப்ரீ ஸ்ப்ரீச்சு கிறிஸ்டு ஸ்
வந்துச்சுன்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதை ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லும் போது ஏதாவது ஸ்லிப் ஆகி தேங்க் ஸ்லிப் ஆகிட்டு ப்ரொனவுன்சேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் வந்துடும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஆதி சங்கரரோட சொற்பொழிவு கிறிஸ்டு ஜீசஸ் கிறிஸ்டோட சொற்பொழிவெல்லாம் இருக்கும்பொழுது கூட மக்களிடையே அவங்களோட சொற்பொழிவுகள் வந்து இன்றளவும் நிலைச்சிருக்குது எதனால் நிலைச்சிருக்குதுன்னா அவங்க நல்ல விஷயங்களை போதிச்சாங்க மக்களுக்கு அது மாதிரி ப்ரெஸ்ஸு நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு நல்ல விஷயங்களை வந்துட்டு போதிச்சிங்கன்னா அது நல்ல விஷயங்களை சொன்னால் வந்துட்டு மக்களுக்கு ஈஸியாக அது ரீச் ஆகும் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு காலம் கடந்தும் வந்துட்டு அது நிலைத்து நிற்கும் அது தான் சொல்கிறாங்க நல்ல விஷயங்கள்னா ஒரு பக்தி சம்மந்தமானது மட்டும் சொல்லலை பொதுவாக எஜுகேஷன் எல்லா ஃபீல்டை பற்றியும் சொல்கிறது கல்ச்சர் நம்மளோட நேஷன் பற்றி ஆர்ட்ஸ் எல்லா விஷயத்தில் இருக்க நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும் பாலிடிக்ஸும் சொல்லணும் எல்லாத்துலேயுமே ஓவராலாக வந்துட்டு நியூஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரெஸ் இந்த இது வந்து ஒரு ஹெடிங் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரெஸ்ன்றது இந்த ஹெடிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ப்ரெஸ்ஸை பற்றி யாராவது ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு பர்சனை பற்றி ஒரு தப்பான நியூஸ் போட்டுடுறாங்க அந்த பர்சன் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்னை பற்றி தப்பாக அவதூறுவா இந்த ப்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு நியூஸ் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ் உடனே வந்துட்டு தப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்காக அப்பாலஜி கேட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பரில் நியூஸ் போட்டுடணும் அதாவது இந்த மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கூட தப்பாக போட்டுருவாங்க அதுக்காகவே ஒரு காலம் விடுவாங்களாம் அந்த காலமில் வந்துட்டு எல்லாம் இதை அப்பாலஜி கேட்டு அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் நியூஸ் போட்டுருவாங்களாம் இங்கே இந்தியாவில் வந்துட்டு அந்த அப்பாலஜி கேட்குறதுக்காக ஒரு கார்னரில் தான் இடம் விடுறாங்களாம் அது அதனால் வந்துட்டு ரீடர்ஸோட அட்டென்ஷனாக அது எஸ்கேப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டிங் வந்துட்டு த இந்தியன் ப்ரெஸ் டுடே இந்தியன் ப்ரெஸ் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தினத்தந்தி தினமலர் அப்புறம் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்துட்டு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்து இந்த மாதிரியான இது போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ இருக்கிற நியூஸு இந்தியன் ப்ரெஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா இப்போ வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு தான் வந்துட்டு இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் செயல்படுது சோஷியல் இது சமூக அக்கறையோடு நடந்துக்கிறாங்க நல்ல விஷயங்களை மக்களுக்கு போடணும்னு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸுமே நினைக்கிறாங்க நல்ல விஷயங்களெல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க எஜுகேஷன் பற்றி எல்லாத்த பற்றி நல்லதாக போட்டுட்ருக்காங்க பாலிடிக்ஸை தவறையும் இதையும் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் பவர் ஆஃப் த ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்ஸோட பவர் வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த பவர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு கருத்து கணிப்பு நடத்தி ஒப்பீனியன் போல்ஸ் கருத்து கணிப்பு அதாவது இந்த ம அந்த கருத்து கணிப்பில் எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் அப்படின்ற வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு ப்ரெஸ் வந்து யூகிச்சு சொல்லலாம் இப்போ மக்களிடத்தில் மக்களிடையே போயிட்டு அவங்க எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் அப்படின்னு கருத்து கணிப்பு கேட்டு இந்த கட்சி தான் ஜெயிக்கிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற வரைக்கும் வந்துட்டு ப்ரெஸ்ஸு சொல்கிறதுக்கான பவர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா த ப்ரெஸ் ஆஸ் கிரிட்டிக் ஆஃப் கல்ச்சர் ப்ரஸ் இதான் ஹெட்டிங் த ப்ரஸ் ஆஸ் கிரிட்டிக் ஆஃப் கல்ச்சர் ப்ரஸ் வந்துட்டு ஃபிலிம்ஸ் பற்றி சொல்லலாம் கல்ச்சரை பற்றி சொல்லலாம் அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ணலாம் அதாவது நல்ல கமெண்ட்ஸு பற்றியும் சொல்லலாம் ஃபிலிம்ஸ் மியூசிக் புக்ஸ் ஆர்ட்ஸ் இதை பற்றிலாம் வந்துட்டு ப்ரஸ் வந்து சொல்லலாம் அதை பற்றி கிரிட்டிக் பண்ணலாம் அப்புறம் டிவி ஷ்லோ டிவி சாரி டிவி ஷோஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் அதை பற்றி கூட கமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு தனியாக பேஜ் ஒதுக்கணும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அட்லீஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒரு ரெண்டு பேஜ்லேருந்து ஒரு பேஜாவது ஒதுக்கணும் அதில் வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸை மட்டுமே படிக்கிறவங்க கூட இருக்காங்க அதனால் ஸ்போர்ட்ஸுமே வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட்றதுனால இம்பார்ட்டண்ட்டால் அதையுமே வந்துட்டு கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா 
லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து இந்த மாதிரி போடுற நல்ல வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச